Xin chào các bạn, hôm nay Andy sẽ chỉ cho các bạn học thêm một bài tiếng Anh. Cái tựa đề hôm nay chúng mình học là some và any. Cái chữ some này có nghĩa là một vài, một ít hay là một số gì đó. Còn cái chữ any, any có nghĩa là bất cứ cái gì, cái nào, bất cứ cái nào. Andy có một vài câu ví dụ cho các bạn nè, để Andy đọc trước nha. There are some cups on the table. There are some cups on the table. Cái chữ cups này là một cái ly nước. Ok các bạn, còn cái sum này là một vài. Vậy, như vậy cái câu tiếng Anh này dịch ra là có nghĩa là trên bàn có vài cái cups để uống nước. Các bạn thấy chưa? Cái chữ sum này là một vài hay là một ít. Nếu mà đi theo sau lưng cái chữ sum mà cái cái danh từ đã điếm được á các bạn thấy chưa cái cups này điểm được thì các bạn sẽ dùng cái chữ there are cái chữ are ok các bạn there are nhưng mà Andy nhấn mạnh là các bạn phải dùng cái chữ there are cái chữ are tại vì cái cái ly nước mình uống á mình có thể điểm được ly nước thứ nhất ly nước thứ hai ly, ly nước thứ ba there are some cups on the table rồi cái ví dụ kế tiếp Andy có cho các bạn nè I have some pens. I have some pens. Pen là cái viết mà các bạn thấy chưa? Cái này là danh từ số nhiều. Thành ra nó có chữ S ở đây cho các bạn. Tại vì cái viết mình có thể điếm được. Cái viết thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Có nghĩa là tôi có vài cây viết. Còn thêm một cái nữa là there are some students in the class. There are some students in the class. Class này là cái lớp học các bạn à. Còn chữ some là một vài students là học sinh, số nhiều của học sinh các bạn thấy chưa? Tại tại vì tại vì Andy có chữ s ở sau student nè. Các bạn có nghe Andy nói không? Còn nhớ không? Nếu mà đi theo sau lưng của cái chữ some là một vài đó mà có danh từ điểm được thì các bạn nên dùng cái chữ are ở đầu ok các bạn vậy anh đi đọc lại there are some students in the class có nghĩa là trong lớp có một vài học sinh nhiều hơn một học sinh còn nếu mà đi sau lưng cái chữ some mà danh từ điểm không được như cái câu này như cái uh, coffee có nghĩa là cà phê các bạn điểm không được thì các bạn phải dùng cái chữ s là danh từ cho những danh từ số ít các bạn phải, à, phải để anh đi đọc cho các bạn nghe nha. There is some coffee in the class. There is some coffee in the class. Có nghĩa là có một vài chút ít cà phê trong cái ly. There is some coffee in the class. Có một thêm ví dụ nữa. There is some rice in the bowl. There is some rice in the in the bowl cái bowl này là là cái là cái tô của các bạn hay là cái chén cái tô đi nha rice là danh từ điểm không được nên Andy dùng cái chữ s there is some rice in the bowl có nghĩa là có một vài chút cơm ở trong cái chén đó hay là cái tô đó còn ở dưới đây á, là Any là bất cứ cái nào Các bạn thấy chưa Nếu mà Cũng y gan cái chữ sum luôn Nếu mà những cái danh từ Điểm được đi sau lưng cái chữ any Thì các bạn phải dùng cái chữ or Ok các bạn Or Ở đây thì any ví dụ cho cái chữ any bằng câu hỏi Thì các bạn thấy nè Are there any pillows on the bed Are there any pillows on the bed Bed là cái giường On là ở trên giường Pillows là những cái gói đó các bạn Cái này là danh từ điểm được Nên anh đi có chữ S Và để đặt câu hỏi Thì anh đi phải dùng cái chữ R R there Any pillows on the bed Nếu mà trên cái giường đó Không có cái gói ôm Cái gói nằm hay gói ôm nào hết Thì các bạn nên dùng There aren't There aren't Cái này là là viết tắt cái, For cái chữ uh, There Or not Đó các bạn Hai các bạn cũng có thể nói There are not 
Ok Còn nếu mà danh từ điểm không được Các bạn còn nhớ Andy nói không Sẽ dùng cái chữ S Các bạn thấy chưa Danh từ điểm không được Thì water nước Water là nước điểm không được Mà đi any là bất cứ Ok các bạn bất cứ À, đi theo đi theo cái danh từ đi theo uh, cái chữ any mà điểm không được á, thì các bạn nên phải dùng is is there any water in the bottle is there any water in the bottle bottle tức nghĩa là một cái lon còn in á, là ở trong có vậy câu hỏi này dịch ra tiếng việt là trong cái lon đó có có nước không bất cứ nước không trong cái lon đó có bất cứ nước không có chút ít nước hay là có nhiều nước một giọt hay là giọt không thành vấn đề mà miễn sao có nước không nếu câu trả lời không có nước thì các bạn phải dùng there isn't there isn't cái này là viết tắt cái chữ isn't là viết tắt cho cái chữ is not is not đó các bạn there isn't any water in the bottle có nghĩa là trong cái hộp đó không có một giọt nước hay là không có nước trong cái uh, cái lon đó các bạn vậy đến đây đã tóm tắt bài học này nha các bạn nhớ nha nếu mà đi theo đi sau lưng cái chữ sum mà danh từ điểm được thì các bạn phải nên dùng phải dùng cái chữ o nếu mà điểm không được thì các bạn dùng cái chữ s ok các bạn và cũng có và cũng tương tự cho cái chữ any luôn các bạn thấy chưa nếu mà điểm được thì bạn dùng o nếu mà điểm không được thì các bạn phải dùng s ok các bạn như vậy à, đến đây đã đến kết thúc bài học này andy sẽ chào các bạn nha